আমরা বরাবরের মতো প্রথমে আমরা আগে মার্কেট রিসার্চ করব যে মার্কেটে আমরা যে কাজটা মানে যে এটার উপর গি ক্রিয়েট করব সেটার ডিমান্ড কেমন সেটার কাজগুলো কেমন কেমন কাজ চলতেছে এটা রিসার্চ করতে পারবো আমরা সেই কিওয়ার্ড লিখে যদি আমরা প্রথম পেজে সার্চ করি যেমন এখানে দেওয়া আছে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট যেহেতু আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্টের সোশ্যাল মিডিয়ার যে কাজগুলো কাজগুলো আমরা পারি তো তাহলে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া যে ম্যানেজমেন্টের কাজগুলো সেগুলো পারবো এখন একটা বিষয় সেটা হলো আমরা এর আগে কাজ শিখেছি ফেসবুক বিজনেস পেজ ক্রিয়েট করা সেটা ম্যানেজমেন্ট করতে করা তারপর হচ্ছে লিঙ্কডিং লিঙ্কডিং অ্যাকাউন্ট তৈরি করা লিঙ্কডিং বিজনেস পেজ তৈরি করা কোম্পানি পেজ তৈরি করা তারপর হচ্ছে টুইটার ইনস্টাগ্রাম এইসবের আমরা শিখছি তো এখন আমরা যদি প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে একটা করে গিগ উঠাই আমাদের গিগের জন্য প্রথমে আমরা যখন লেভেল ওয়ান থাকবো আমাদের গিগ করার আমাদের স্পেস থাকবে সাতটা আমরা দেখা গেলো যে ফেসবুকের একটা টুইটারের একটা লিঙ্কডিনের একটা ইনস্টাগ্রামের একটা তারপর হচ্ছে প্রিন্টারেস্টের একটা এভাবে যদি গিগ করি তাহলে আমাদের গিগের স্পেসগুলো নষ্ট হয়ে যাবে তো আমাদের এটা করা যাবে না না করে আমাদেরকে প্যাকেজ সিস্টেম করতে হবে সেটার মাধ্যমে ক্লায়েন্ট আমাদেরকে যে কোনো একটা কাজ হায়ার করতে পারবে সেটা যেমন প্যাকেজ সিস্টেম হতে পারে আমাদের আমরা যদি চাই যে ইমেল কালেক্টের একটা গিগ তৈরি দিতে পারবো এরপর হচ্ছে লিড জেনারেশনের গিগ একটা দিতে পারবো আবার ইমেল কালেকশনের যেটা বললাম যে ইমেল কালেক্টের একটা গিগ দিতে পারবো প্লাস এর সাথে ইমেলের সাথে থাকতেছে আমাদের ইমেল সেন্ডিং তো এইটা দুইটা যদি আমরা একসাথে দুইটা গিগ তৈরি করি তাহলে আমাদের একটা স্পেস নষ্ট হচ্ছে তো আমরা দুইটা গিগ না তৈরি করে দুইটা জায়গায় একটা করব সেটা হলে ইমেল কালেক্ট করে দেব এবং ইমেলগুলো সেন্ড করে দেবো যেটাকে বলে ইমেল কালেক্টিং নেম অ্যান্ড ব্লাস্ট হ্যাঁ এই সার্ভিসটা এটা পরে আসব প্রথমে আগে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে আসি যা আমাদের কিছু কিছু প্যাকেজগুলো বান্ডল আকারে করতে হবে মানে দুইটা সার্ভিস একটার মধ্যে বা তিনটা সার্ভিস একটার মধ্যে বা অনেকগুলো সার্ভিস একটার মধ্যে এরকম করতে হবে তাহলে অনেক সময় আমরা দেখা গেলো যে একটা ক্লায়েন্ট কাজ করাবে হচ্ছে ফেসবুকের সে আপনার মার্কেটিংয়ে বা ম্যানেজারে গিয়ে এসে নক করে আপনাকে ওই কাজটা দিতে পারবে মানে একটা গিগে এসে সে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটার বা এরকম আপনি যে আরও যদি কোনো ইয়ার কাজ এক্সপার্ট হন তাহলে সে সেই ইয়ার কাজগুলো আপনাকে দেবে যেরকমভাবে আমি আপনাদেরকে প্রথমে দিকে দেখাইছিলাম যে একটা লন্ডনের এক ক্লায়েন্টের বেশ কিছু প্রজেক্ট কমপ্লিট করা হয়েছিল শুধুমাত্র একটি সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজারের গিগ দিয়ে তো আমি চাচ্ছি আপনারা যেন এই এই প্ল্যাটফর্মটা ধরতে পারেন কেননা এটাতে এখন কাজের খুবই খুবই ডিমান্ড রয়েছে তো এই দেখেন এখানে একজনে গিগে আসি এর হচ্ছে আই উইল বি ইউর সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট তার মানে আমি এভাবে এর আগে যে ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টের কাজগুলো করছিলাম তো হচ্ছে তার বিভিন্ন ধরনের কাজ ব্যানার ডিজাইন পোস্টার ডিজাইন তারপর হচ্ছে মার্কেটিং এরপরে হচ্ছে আপনারা তো দেখছিলেন যে আমি তার ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে দিয়েছি তারপর হচ্ছে ফেসবুকে পোস্ট করা হয়েছিল তো এরকম এও কিন্তু একশো বত্রিশটা ক্লায়েন্টের রানিং কাজ করতেছে একশো বত্রিশটা ক্লায়েন্টের এদের মিনিমাম বাজেট হচ্ছে পঞ্চাশ ডলার তো পঞ্চাশ ডলারে তারা যদি একশো বত্রিশটা অর্ডার করে থাকে ছয় হাজার ডলার সে ছয় দিনে ডেলিভারি দেয় বেসিকটা এরকম তার প্যাকেজ তো আরও আছে যারা এক মাসের জন্য নেবে তাদের তারা পে করবে হচ্ছে দুইশো ডলার তাহলে চিন্তা করেন এই একজন ব্যক্তি তাহলে সে তার অবশ্যই টিম আছে যে টিমের মাধ্যমে এই কাজগুলো করতেছে দেখেন কি কি কাজগুলো করছে সে সেখানে তার কিছু ক্লায়েন্টে ডেলিভারি দেওয়ার সময় ক্লায়েন্ট যখন ডেলিভারি করছে ক্লায়েন্ট সেগুলো পোর্টফিল্ড হিসেবে রেখে দিছে যেমন সে পোস্টার ডিজাইন করে দিছে মগের তারপর হচ্ছে মাক্সের এরপর হচ্ছে এটা হেয়ারের কোনো কিছু একটা হবে এরপরে বেশ কিছু প্রোডাক্টের ডিজাইনগুলো করে দিছে এই ডিজাইনগুলো আমরা কিন্তু এখন ট্রাই করলে পারবো আর এইগুলো ডিজাইন নিয়ে আরও বিস্তারিত দেখাই দেবো টিপস শিখাই দেবো কেমন করবেন ডিজাইনগুলো দেখেন এইখানে শুধু পিছনে এই একটা মানে মক আপ অ্যাড করে দিছে এই টি শার্টটা হয়তো বা ক্লায়েন্ট তাকে দিয়েছিল কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে পিছনে একটা এই আপনার এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে দিছে তো এইগুলো সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্টের কাজের মধ্যে পড়ে আরেকজন হচ্ছে বা ইউটিউবার হতে পারে 
তার এরকম কিছু পিকচারের কাজ করে দিছে ভিডিওর কাজ করে দিছে এডিটিংয়ের কাজ করে দিছে তো আমরা এইভাবে এখন দেখব যে এই ব্যক্তি কি এমন সার্ভিস প্রোভাইড করতেছে যার কারণে একশো বত্রিশ জন ক্লায়েন্ট তাকে রানিং কাজ দিয়ে রাখছে তো এটা তাহাকে তার কাছ থেকে আমরা সে কী কী সার্ভিস প্রোভাইড করতেছে এগুলো আমাদের আমরা যদি জানা না থাকে তাহলে সেগুলো আমরা শিখব আর যদি আমরা প্রপারলিভাবে সেগুলো জানি তাহলে এই সার্ভিসটি আমরা এই ফাইবার মার্কেটে ক্রিয়েট করব চলুন এ হচ্ছে প্রথমে বেসিক প্যাকেজ যেটা থাকতেছে আমাদেরকে আগে এর ডিসক্রিপশানটা পড়তে হবে টাইটেল সহ যে এই টাইটেল দিচ্ছে হচ্ছে আইল বিওর সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার অ্যান্ড পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট তার মনে হচ্ছে সে তার যে আপনার বা আমাদের বায়ারের বা ক্লায়েন্টের যে সোশ্যাল মিডিয়া থাকবে সেগুলো সে ম্যানেজমেন্ট করবে আর যে ম্যানেজমেন্ট করে তাকে বলে ম্যানেজার আর এরপর হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট তো ওইটাই যে ম্যানেজমেন্ট করে ম্যানেজার করে তা ম্যানেজমেন্ট করবে তাকেই পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বলা হয় যেখানে আপনার এই টাইটেলটা ইয়ের জন্য দিছে তো আপনারা এখান থেকে একটা টাইটেলের একটা ধারণা নিয়ে নেবেন দেখেন এই এই ব্যক্তি এখানে আপনাদের আরেকটা বিষয় দেখাই যে এই ব্যক্তি কিন্তু প্রথমে এই গিকটা তার ছিল না এই গিকটা ছিল না প্লাস এই টাইটেলটাও ছিল না সেটা বুঝলে বুঝ বুঝতে পারবেন কীভাবে এখানে দেখেন ইংলিশ ডু ভাইরাল গিক প্রমোশন টু একশো গ্রুপস তার মানে কি এর এই যে সার্ভিসটা এটা ছিল অন্য একটা উপর অন্য মানে অন্য একটা ট্রপিকের উপর সার্ভিস তো সে তখন তার অনেক স্কিলস ইনক্রিজ হয়েছে তারপর সেই গিকটা চেঞ্জ করে ইয়েটা চেঞ্জ করে এখানে দিচ্ছে এবার অনেক সময় আমরা দেখবো যে এরকম করে অনেক এরকম করলে কিন্তু র্যাঙ্ক হারায় তো এটা র্যাঙ্ক আসে সেটার কারণ হচ্ছে সে প্রচুর পরিমাণে অর্ডার কমপ্লিট করতেছে যার কারণে তার গিক চেঞ্জ করার পরেও র্যাঙ্কিং চলে আসছে আচ্ছা এটা হলো আমরা একটা ইয়ে দেখাই দিলাম যে এরকম আমরা অনেক সময় রিসার্চ করতে গিয়ে দেখব এরকম দেখবো অনেকেই চেঞ্জ করছে আর আমি আপনাদেরকে বলছি যে অবশ্যই আপনাদেরকে রিসার্চ করার মন মানসিকতা থাকতে হবে কেননা নিশ রিসার্চ করাটা হচ্ছে এটা একটা ফাইবারের একটা কাজ আপনি এরকম কাজ আছে আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই আউট টপিকে আসি সেটা হলো ব্রান্ড নেম ফ্রাইন্ডার মেবি হবে कम्पानी कर आईडिया दिए दे टाइप कम्पानी करते हैं क्योंकि रियल इस्टेट कम्पानी से बोलो किसान फार्ष्ट किसान चाहिए কোশ্চেন করার পর আপনাকে কিছু ব্র্যান্ডের আইডিয়া দিয়ে দেবে তো এই কাজও সে করতেছে প্লাস এই কাজটা এত পরিমাণে করতেছে যে ফাইবার চয়েজে তার গিকটা আছে এরকম অনেক ধরনের কাজ আছে এখানে আপনাদেরকে সেগুলা আপনি কোন কাজটা সার্ভিস প্রোভাইড করবেন সেটার উপর আপনাকে স্থির হতে হবে সেটার উপর নলেজ রাখতে হবে এই জন্য রিস নিশ রিসার্চ করাটাও হচ্ছে একটা স্কিলস আপনি যদি খুব ভালো নিশ রিসার্চ করতে পারেন रिव्यू <laughs> पाई <laughs> त्रिस चल्लिसा प्रोफाइले प्रोफाइले रखम क्ज कमप्लीट कर षाट थ सत्तर ओखने रिव्यू दिसे ए रकम अपनर बीस पचिसटार मत और देखा गया एक हज़ार बारोश क्ज करा कमप्लीट होने रिव्यू आपनर ए रकम चार सौ पाँच मत तो आईडिया बोझा जाए जो जो देखी जो एखे चार चार सौ কাজ করা আছে তার মানে বুঝতে পারবো যে আমরা এর মানে তিন ডাবল কাজ সে কমপ্লিট করছে ঠিক আছে এটা আমরা একটা আইডিয়া করে নেবো ফিক্সড না আইডিয়া করে নেবো আর কি এরপর আমরা আর একটা যে তার কীরকম আর্নিং সেটা আমরা বুঝতে পারবো তার এখানে স্যালারির স্ট্যাটাস দেখে যেমন এ যদি হয় এ হলো নিউ স্যালার হুম তার মানে এর কোনো ব্যাজ নেই ব্যাজ নেই মানে হচ্ছে এ এর আর্নিং চারশো ডলারের নিচে বা এ লেভেল ওয়ান হতে পারে না বিভিন্ন কারণে হতে পারে তার রেসপন্স রেট কম বা ওয়াটার কম্পেশন রেট কম 
আর এরপর যখন সে লেভেল ওয়ান হয়ে যাবে এর মানে বুঝতে পারবো তার আর্নিং চারশো ডলারের উপরে দুশো ডলার দুই হাজার ডলারের নিচে এরপর যখন বুঝবো যে লেভেল টু লেভেল টু মানে হচ্ছে সে দুই হাজার ডলারের উপর আর্ন করছে প্লাস বিশ হাজার ডলারের নিচে তার আর্ন আছে দুই হাজার থেকে বিশ হাজার ডলারের নিচে আর যারা না মান্থলি না হোল মানে পুরোটাই পুরো প্রজেক্ট ইয়ার সিক্স সিক্স আপনার লেভেল ওয়ান হতে হলে এটা মনে হয় একশো বিশ দিনের কাউন্ট হবে আর মান্থলি না এখানে মান্থলির কোনো হিসেব নাই আর টপ রেটেড হচ্ছে বিশ হাজার প্লাস আর্নিং লেভেল টু এরকম আছে যারা অনেক সময় লেভেল টু আছে কিন্তু বিশ হাজার বা তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার ডলার আর্ন করছে কিন্তু টপ রেটেড দেয় না এখনও যাই হোক এগুলো হচ্ছে অফ ট্রফিক এগুলো এক্সপিরিয়েন্স থাকা ভালো একটা বিষয় নিয়ে ডিপলি নলেজ থাকা ভালো একটা প্ল্যাটফর্মে যে প্ল্যাটফর্মে আপনি কাজ করবেন তো এগুলো আস্তে আস্তে কাজ করলেই নিজেই বুঝতে পারবেন তো আপনাদের এখানে বুঝতে হবে যে আপনি কীভাবে নিজে সাকসেস হবেন আর একজনকে দেখে সে কী কী করতেছে কেমনে সাকসেস হলো তার টাকা হিসাব না করে সে কি করে সাকসেস হচ্ছে সেটা আপনাকে ফলো করতে হবে কপি করা যাবে না ফলো করতে হবে ফলো করে আপনি তার কনসেপ্টগুলো আপনি নিজে আয়ত্ত করে আপনি সার্ভিস প্রোভাইড করবেন আচ্ছা নেক্সট ডে আসি এখানে দেখেন এখানে বলছে এঙ্গেজ ইউর কমিউনিটি বাইল্ড ইউ অডিয়েন্স ইনক্রিজ ইউর রেভিনিউ ইটস এ পসিবল উইথ আওয়ার সোশ্যাল মিডিয়া সার্ভিস প্যাকেজ তার মানে কি তার হচ্ছে আপনার মানে ক্লায়েন্টের উদ্দেশ্য বলছে যে আপনি আপনার অডিয়েন্স বৃদ্ধি করতে পারবেন তারপর হচ্ছে পসিবল ইউ সোশ্যাল মিডিয়া সার্ভিস প্যাকেজ এতে সার্ভিস এঙ্গেজ ইউর কমিউনিটি আপনার যে বিজনেস আছে বা কমিউনিটি আছে সেটা আপনি বৃদ্ধি করতে পারবেন এখন এর সার্ভিসগুলো হচ্ছে কী কী সার্ভিস থাকতেছে সার্ভিস মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া স্ট্র্যাটাজি এটা হলো যে আপনার সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিংটাই ডেভেলপ কন্টেন্ট ক্যাপশন গ্রাফিক্স সে হচ্ছে আপনার গ্রাফিক্সের কাজ করে দেবে গ্রো অপটিমাইজ অ্যান্ড ডেইলি মেনটেন্যান্স মনে হচ্ছে সে গ্রো করবে আপনার আপনার যে প্রোফাইলটা আছে সেটা গ্রো করবে অর্গানিক গ্রো সেই গ্রো সিস্টেমটা হলো সে হচ্ছে ডেইলি মেনটেন্যান্স করবে একটা প্রোফাইলে সাপোজ মনে করেন যে আপনি আপনার ফেসবুকে প্রত্যেক দিন একটা করে পোস্ট দেবেন খেয়াল করবেন এটা আমি নিজেও এটা আমি আগে থেকেও জানতাম এটা আগে থেকে আমি যখন মার্কেটিং শিখছি এর আগে থেকেও আমি দেখতাম মানে তখন এটা আমার মনে হইতো যে আসলে এটা মার্কেটিং একটা পলিসি হতে পারে এখন সেটা বুঝতে তখন বুঝি নেই যে আমি অনেক দিন পোস্ট করতাম না পোস্ট না করে হঠাৎ করে যখন পোস্ট করতাম তো ওইটাতে দেখা গেলো যে বেশি লাইক আসতো না সেটা অনেক আগে তো এখন আপনি যদি ডেইলি যদি আপনি পোস্ট করতে থাকেন দেখবেন যে আপনার এটাতে এঙ্গেজ এঙ্গেজ বাড়বে লাইক কমেন্ট বাড়বে অনেকে তখন ওইটাতে লাইক দেবে এটা মানে যখন আপনি ডেইলি মেনটেন্যান্স করবেন তখন কি হবে এটার গ্রোথটা বেড়ে যাবে আমি যে আপনাদেরকে আজকে ক্লাসগুলো নেব এটা হবে পুরোটাই থিওরিক্যাল ক্লাস আপনাকে বুঝতে হবে ডিপলি বুঝতে হবে যে আপনি ক্লায়েন্টকে কিভাবে তার বিজনেসগুলো গ্রো করবেন কি কি মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি বা কি কি মার্কেটিং পলিসি তৈরি করে এগুলো আপনাকে বুঝতে হবে এগুলো দেখা যে আমি যেগুলো বলতেছি এগুলো আমার নিজের প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান থেকে আমি আপনাদেরকে বলতেছি তো এগুলো আস্তে আস্তে আপনারা করবেন করলে আপনারাও অনেক কিছু জানতে পারবেন ঠিক আছে তো এরপরে আস্তে আস্তে এখানে কমিউনিকেশন ইয়োর উইথ ইয়োর ক্লায়েন্ট এখন মনে করেন যে আপনাকে বা আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে একটা কাজ দিল সেটা হচ্ছে তার ই কমার্স ওয়েবসাইট যদি থাকে বা তার কোনো এরকম কোনো একটা ওয়েবসাইট হতে পারে কোনো একটা পার্সেস করা ওয়েবসাইট আর কি এরকম হতে পারে যেমন আমরা এরকম কোনো ওয়েবসাইট আছে না যেখানে পার্স করতে গেলে আমরা চিন্তা করি যে এই অ্যাডমিন যারা আছে বা সাপোর্টে যারা থাকে তাদের সাথে কথা বলতে এরকম আমাদের প্রয়োজন হয় না অনেক সময় যেমন যেমন ফাইবারের কথাই ধরি আমরা ফাইবারে আমরা চাই না মানে মাঝে মাঝে মনে কোনো সমস্যা হলে আমরা চাই না যে তার সাথে কথা বলবো যেমন ওই যে রাকিব ভাই সাপোর্টে কথা বলছিলেন আর কি তো এরকম এরকম কিছু কিছু ওয়েবসাইট থাকতে পারে ক্লায়েন্টের হতে পারে তার কোনো এজেন্সি বা তার কোনো ই কমার্স ওয়েবসাইট যেটা আমি এর আগে আপনাদেরকে দেখাইছিলাম সেটা হলো শপিফাই অ্যাডমিন শপিফাই আসবে কি হ্যাঁ আসছে যেমন আমাকে যে এই ক্লায়েন্ট তার ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেস দিয়ে দিছে সে তখন বলছে যে এখানে কোনো যদি কোনো ব্যক্তি পার্সেস করে তারপরে হচ্ছে কোনো যদি মেসেজ করে তার ওয়েবসাইটে সেগুলো আমাকে মেনটেন্যান্স করতে হবে 
ঠিক আছে যেমন এখানে যে পার্সেস করছে আমি তাকে বলে দিচ্ছি যে পার্সেস করছে সে ওগুলো চেক করছে দেন তার যে প্রোডাক্টগুলো ছিল প্রোডাক্টগুলো কোথাও কোনো ইরর ছিল কি না এগুলো মেনটেন্স করে দিতাম আর কি তখন তো আপনারা দেখছেন আপনাদের ক্লাসে আমি পোস্টগুলো করছিলাম তো এরকম আমরা কোন টপিকে ছিলাম যে কমিউনিকেশন উইথ ইউর ক্লায়েন্ট এরকম ধরনের কাজ হতে পারে এখন আপনি একটা সে একটা আপনার ওয়েবসাইট দিলো ক্লায়েন্ট বললো যে আমার এই ওয়েবসাইট মাঝে মাঝে অনেক ইউজার নক করে নক করলে আমাকে সে যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট কাজের জন্য নক করে বা তোমার কাছে যদি ওই অ্যান্সারগুলো না থাকে বেসিক কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো না থাকে তাহলে আমাকে ইনফরমেশন করবে এরকমও হতে পারে এগুলো বলে আপনার হচ্ছে এই যেমন আমাদের কাস্টমার কেয়ার আছে না গ্রামীণ বলেন রবি বলেন এরা তো হচ্ছে কল কল করে বা আমরা যদি কোনো ওয়েবসাইটে যদি যাই সেখান থেকে যদি কাস্টমার কেয়ার দেখি তো এরকম টাইপেরও কাজ এখানে দিতে পারে এই গিগের আন্ডারে আপনি যদি একটা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজারে গিগ দেন সেটাও ইনক্লুড হবে আপনার এই গিগের আন্ডারে ঠিক আছে তো এরপরে আমরা দেখি কি কাজ করে ডেভেলপ ডেভেলপ হচ্ছে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস এটা হচ্ছে আপনার এখানে অনেক অনেক স্ট্র্যাটেজি বা এখানে অনেক মার্কেটিং আছে এখানে তার সেটা হলো সে তার মার্কেটিং ডেভেলপ করে দেয় বা আপনার কোম্পানি আছে সাপোজ রাকিব ভাইয়ের বা ধরেন যে এখানে রাকিব ভাইয়ের একটা কোম্পানি আছে সেটা হলো টি শার্টের বিজনেস এখন রাকিব ভাই আমাকে বললো যে স্যার আমি আপনাকে হায়ার করতেছি এক মাসের জন্য আপনি মার্কেটিং করে দেবেন আমার সাথে সেটা হলো যে কোনোভাবে আপনি আমাকে সাজেস্ট করতে পারেন যে আমি কীভাবে মার্কেটিং করলে আমার বিজনেসটা গ্রো করতে পারি অনেক সময় দেখি না আমরা মার্কেটিং অফিসার থাকে আমরা তো যে যখন লিড কালেকশন করছি দেখি না এরকম কেউ দেখছিলেন কি মার্কেটিং অফিসার খেয়াল করছিলেন কি বা পাইছিলেন কি আচ্ছা না পাইলে সমস্যা নাই এরকম থাকে যেমন আমাদের ইয়াতে থাকে লোকালভাবে আমরা বুঝাই সেটা হলো যে আমরা এসআর বুঝি তো যে বিভিন্ন কোম্পানি সেটা হতে পারে ফুটো বা হচ্ছে সিগারেটের কোম্পানি একজন ব্যক্তি আগে এসে একটা স্লিপ সহ কিছু লিস্ট করে নিয়ে যায় না বলে যে ভাই এটা লাগবে এটা লাগবে এটা লাগবে বলে না এরকম ক্যালকুলেশন কি তো এইটা হচ্ছে কি সে মনে করেন যে আপনি একটা আর এফ এল কোম্পানির কাজ করতেছেন বা প্রাণ গ্রুপের আছেন রাইট 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 এটা হচ্ছে লোকালভাবে সে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস করতেছে তো এরকম কোনো কোম্পানি দেখছেন যে আমাদেরকে এসে বলছে অনলাইনে মেসেজ করে বলছে যে আপনি ইয়ে করেন আমাদের এই প্রোডাক্ট আনেন ওই প্রোডাক্ট আনেন কিন্তু আমাদের মার্কেটিং পলিসিটা হলো এরকম যে দোকানদারে যদি দেয় একটা প্রোডাক্ট সে দোকানদার আমাদেরকে একটা প্রোডাক্ট খাওয়াইতে পারে এক এক জায়গার মার্কেটিং পলিসি একভাবে কাজ করে তো এরকম আমরা তার ব্র্যান্ডগুলো কীভাবে অ্যারনেস করতে পারি আপনার কাছে রাখি ব্যয় যে আপনি বলেন যে আপনি এক ক্লায়েন্টের একটা ব্র্যান্ড আছে যে কোনো ধরনের সেটা হতে পারে তার একটা বিজনেস আছে সেটা আপনি অ্যাজ এ মার্কেটার হিসেবে কি কি পদ্ধতিতে মার্কেটিং করতে পারবেন বলেন আপনি দেখি একটু বিস্তারিত বলেন স্যার এই যে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া স্যার করলে যেমন স্যার জিপলি থেকে শর্ট লিংক নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় করলাম হুম হুম ঠিক আছে এটা একটা গেল এরপর কি হতে পারে আমি আমি ফার্স্টে আপনাকে প্রথমে বলছি যে প্রথম হচ্ছে নর্মাল যে মার্কেটিং সেটা হচ্ছে তার ফেসবুক বা কোনো পেজের মধ্যে আপনি হ্যাশট্যাগ সুন্দরভাবে ওই রিলেটেড কোনো কিছু হ্যাশট্যাগ বা হচ্ছে এর ধরনের সুন্দর একটা টাইটেল লিখে আপনি তার ব্র্যান্ডটাকে অ্যাওয়ারনেস করতে পারেন এরপর যেমন আমরা দেখি ফুড পান্ডা বা হচ্ছে দারাজ তারা যে মার্কেটিংগুলো করে তারা কি সবসময় পেইড মার্কেটিং করে তাদের পেজে কি সবগুলাই তাদের পেজে যদি আমরা যাই তারা যার পেজে যদি আমরা যাই তারা কি আমরা কি দেখবো প্রত্যেকটাই কি তারা অ্যাড ক্যাম্পেইন করে তারা কিন্তু ডেইলি নিত্য নতুন পোস্ট করতে আসে কিসের জন্য পোস্ট করে তারা তাদের ব্র্যান্ডটা যেন অ্যাওয়ারনেস থাকে বা পৌঁছায় মানুষগুলো তারা তাদেরকে লাইক করছে পেজে তাদের কাছে যেন মেসেজগুলো পৌঁছায় তো ডেইলি পোস্ট করতেছে তো এরকম তারপরে থাকতেছে আপনার অ্যাড ক্যাম্পেইন থাকতেছে হ্যাশট্যাগ মার্কেটিং থাকতেছে হচ্ছে তারপরে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন জায়গায় পোস্ট মার্কেটিং করে ব্যাকলিং করে দেওয়া মানে বিভিন্ন জায়গায় আপনি পোস্ট করলেন যেমন ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম বা মেসেঞ্জার হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক যে কোনো প্ল্যাটফর্মে আপনি তাকে তার ব্র্যান্ডগুলো মার্কেটিং করে দিচ্ছেন বাইল্ড রিলেশনশিপ এঙ্গেজমেন্ট ওটা আগে তার সাথে এঙ্গেজমেন্ট থাকতেছে তারপর হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট গাইড গাইডলাইন ওই রকমই আপনার যদি কোনো গাইডলাইন যদি থাকে যেমন কেউ যদি আমাকে বলে যে আচ্ছা আমি একটা ফেসবুক পেজ তৈরি করব তখন আমি তাকে বলি যে আপনার কী কী ইনফরমেশান দেবেন কী কী ইনফরমেশান রাখতে চান এখানে ক্লায়েন্ট আপনি মানুষকে কী সার্ভিস দেবেন তো এরকম গাইডলাইন আপনি দিতে পারবেন একটা ক্লায়েন্টকে যে 
তার একটা বিজনেস আপনি ম্যানেজমেন্ট করতেছেন বললেন যে আপনার এইভাবে না করে এইভাবে করলে আপনার ভালো হবে তো এই গাইডলাইনগুলো দিতে পারবেন অনেক সময় কি করে আপনাকে যে হায়ার করবে তারা জানেই যে আপনি মার্কেটিংয়ে খুবই এক্সপার্ট যার কারণে আপনাকে হায়ার করে বিভিন্ন ধরনের সাজেশন নেয় যেমন কালকে আমি একটা ক্লায়েন্ট নক করছি আমাকে সে হচ্ছে ডিজাইন করবে মানে বই পাবলিশ করবে এখন কি রিলেটেড বই পাবলিশ করবে তার কোনো আইডিয়া নেই কারণ সে মার্কেটে নতুন আসতেছে মানে নতুন বায়ার একদম নতুন প্রোফাইল করেই মানে নক করছে আর কি কাজের জন্য তো এখন এই ক্ষেত্রে আমি তাকে কি কী সাজেস্ট করতে পারি সাজেস্ট করবো হচ্ছে যেগুলো বেস্ট চলতেছে আমি গুগল থেকে বা আমার যে আমি কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স যেগুলো হয়েছে সেগুলো নিয়ে আমি আপনাকে তাকে সেই অনুযায়ী আমি তাকে বলছি সে বলছে সে কাজে কাজ অ্যাকসেপ্ট করছে বা সে রাজি হয়ে গেছে তো এরকম তাকেও অনেক কিছু গাইডলাইন দিতে হবে আপনাকে তার ফেসবুক পেজ সে একটা নতুন ফেসবুক পেজ তৈরি করছে তার একটা জুতার দোকান আছে বা জুতার একটা শপ আছে সে অনলাইনে নিয়ে আসতে চাইছে এখন এই পেজটা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় আপনার কাছে গাইডলাইন চাইতে পারে আপনি তাকে গাইডলাইনগুলো দেবেন কীভাবে কীভাবে বৃদ্ধি পাবে অ্যাড ক্যাম্পেইন করে বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে পোস্ট করে শেয়ার করে হ্যাশট্যাগ মার্কেটিং করে তারপর হচ্ছে গুগলে ইউটিউবে অনেক বিভিন্ন জায়গায় ভাবে সে মার্কেটিং করবে সে মার্কেটিংগুলো আপনি করে দেবেন তাকে বলতে হবে যে এইভাবে এইভাবে কাজগুলো করতে হবে বা এইভাবে এইভাবে কাজগুলো আমি করব মার্কেটিং করার জন্য তো এমনভাবে এত কিছু বলা যাবে না যে সব কিছু তাকে শিখাই দিলেন সে নিজেই কাজটা করলো কিছু বলতে হবে যেমন আমি আপনি তাকে বলতে পারেন সে যদি বলে আপনি আমার এই এগুলো কিভাবে মার্কেটিং করবেন যেমন আমি যেটা আমাকে যদি কোনো ক্লায়েন্ট বলে সেক্ষেত্রে আমি বলতাম যে হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে হ্যাশট্যাগ মার্কেটিং তারপর হচ্ছে আপনার হচ্ছে পেইড ক্যাম্পেইন থাকবে হ্যাশট্যাগ হ্যাশট্যাগ থাকতেছে তারপর হচ্ছে পেইড ক্যাম্পেইন থাকতেছে এরকম আমি তারকে আরও বলি যে আমার কিছু বড় বড় গ্রুপ আছে ওয়ান মিলিয়ন টু মিলিয়ন বা এরকম বেশ কিছু গ্রুপ আছে তো সেখানে আমি পোস্ট করব সেখানে মার্কেটিং করব এরকমভাবে তা আপনার যে মার্কেটিং যে স্ট্র্যাটেজিগুলো জানা আছে আপনার সে সেগুলো আমি আপনি তাকে শেয়ার করবেন এরপরে যেটা আসতেছে আমরা কিন্তু একজন সফল ব্যক্তিকে টার্গেট করতেছি ঠিক আছে এরকম মনে করেন যে ইনি একজন সফল ব্যক্তি আমরা তাকে তাকে টার্গেট করতেছি যেমন অনেকে আমরা আসলে মানুষের যে মোটিভেশনাল যারা স্পিকার আছে তাদের কি তাদেরকে আমরা ফলো করি কিসের জন্য দেখা গেলো যে বিল গেটসকে মানুষ ফলো করে কিসের জন্য সে অনেক স্ট্রাগল করছে অনেক কাজ বাজ করে সে এখন মিলিয়নার হয়ে গেছে তো তাহলে তাকে আমরা কিভাবে ফলো করব সে কি কী কাজ করে সকালে কী কাজ করে বিকেলে কী কাজ করে তো এরকম আমরা একজন ব্যক্তি পাইছি সে দেখা গেলো যে পার পার উইকলি সে পাঁচ পাঁচ থেকে দশ হাজার ডলার আর্ন করতেছে তাকে আমরা ফলো করব এরপরে হচ্ছে প্রোফাইল সেট আপ যেগুলো আমরা পারি প্রোফাইল সেট আপ ফেসবুক প্রোফাইল তৈরি ফেসবুক পেজ তৈরি ইনস্টাগ্রাম পেজ তৈরি কাভার ডিজাইন সে যদি আপনাকে একটা আইডিয়া দিয়ে দেয় যে আমার এইরকম একটা কাভার ডিজাইন লাগবে আপনি করতে পারবেন না ক্যানভা দিয়ে পারবেন তারপর হচ্ছে ইলিস্ট্রেটর দিয়ে পারবেন এখন যেহেতু আপনার ইউনিক আইডিয়াগুলো কম থাকবে তবে ক্লায়েন্ট যখন একটা কাজ দেবে তখন অটোমেটিকলি সেটা হয়ে যাবে সেটা আপনি করেন বা আমি করে দিই ক্লায়েন্টের জন্য সেগুলো হয়ে যাবে হচ্ছে লোগো কাজ করতে করতে এরকম হবে যে আপনার যেমন যে রাখে বেশি দিন দেখলাম ওনাদের প্রদর্শনের জন্য একটা লোগো তৈরি করতেছে তো এরকম এক একজন এক একভাবে একটা এক্সপার্ট হয়ে যাবেন যখন তখন হচ্ছে একজন লোগো তৈরি করতে পারবে একজন কাভার পিকচার তৈরি করতে পারবে সেদিন কে কে যেন দেখলাম ইয়া গিগের ইমেজ কার ডিজাইন করে দিলেন তো এরকম 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 আপনাদের মধ্যে যখন একটা কমেডি তৈরি হবে স্কিলস তৈরি হবে আপনারা কম্বাইন করে সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে ব্লক সাইড ডিজাইন সেট আপ অ্যান্ড অপটিমাইজ এটা হলো ব্লক 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 ডিজাইন তারপর হচ্ছে সেট আপ ব্লক ব্লক সাইড এগুলো দেখাবো পরবর্তীতে এগুলো দেখাবো আস্তে আস্তে দেখাবো তারপর হচ্ছে কমিউনিটি বিল্ড বিল্ডিং তারপর হচ্ছে কমিউনিটি মনিটরিং এগুলো হচ্ছে দিয়ে দিছে এক্সট্রা তো আচ্ছা দেখেন এই যে কাজগুলো করে আহামরি আমাদের সাধ্যের বাইরে এরকম কোনো কাজ আছে আপনি আমাকে দেখান যে স্যার এই কাজটা তো আমরা পারি না এটা কীভাবে করব একটু বলেন আমি যে বিষয়গুলো বললাম আপনারা দেখা গেলো যে বিষয়গুলো জানেন এইভাবে সাজায়ে মানে বিষয়টা জানেন না আর কি ঠিক আছে তো মানে আমি যে বিষয়টা আপনাকে দেখে বিষয়টা যেভাবে এক্সপ্লেন করলাম সেভাবে আপনারা জানেন না কিন্তু বিষয়টা করতে পারতেন ক্লায়েন্ট যদি কোনো ক্লায়েন্ট কাজ দিত পারতেন না এরকম বলেন তো একটা ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে বলতো যে অ্যাড ক্যাম্পেইন করতো আপনি করতে পারতেন না ক্লায়েন্ট যদি বলতো যে আপনার টুইটারে প্রত্যেক দিন একটা করে পোস্ট করতে হবে হ্যাশট্যাগ মার্কেটিং সব আপনি করতে পারতেন না 
আমি আপনাদেরকে দেখাইছিলাম দেখাইছিলাম না তো আমরা এইখানে যে বিষয়গুলো ম্যানেজমেন্টের যে বিষয়গুলো আমরা সবাই জানি এরকম ফাইবারে এমন এমন যে কাজগুলো আছে আপনার আশেপাশের ব্যক্তিরা অনেকেই এই ফাইবারের কাজ জানে অনেক টপিকের উপর তারা খুবই এক্সপার্ট ফাইবারে যারা যতটুকু না জানে এর চেয়ে অনেক এক্সপার্ট আছে তারা দেখা গেলো যে বসে বসে আসে এটা হলো এই উদাহরণটা আমি আপনাদেরকে আগেই দিয়েছিলাম সেটা হলো আপনার এটা অনেক জায়গায় পড়ছিল না হতে পারে যে এক বাবা এক ছেলেকে তার ছেলেকে বললো যে একটা পাথর দিয়ে যে পাথরটা তুমি প্রথমে যাওয়া হচ্ছে একটা মুচির দোকানে গিয়ে বলবা যে পাথরটার দাম কত তখন মুচি যে পাথর একটা জুতার উপরে ময়লা ঘষার জন্য একটা পাথর ব্যবহার করে তো চিন্তা করলো যে এই পাথরটা একটু দেখতে ভালো দেখা যায় খসখসে আছে আমি তো নর্মালি পাথর হচ্ছে পঞ্চাশ ষাট টাকা দিয়ে কিনি এটা একটু ভালো তাহলে একশো টাকা দিয়ে কিনি মুচির কাছে একটা পাথরের ভ্যালু অতটুকু সে একশো টাকা দিয়ে কিনবে এখন তারপর হচ্ছে কামারের কাছে গেছে এরকম সে আর একটু বাড়াই দিছে তার কাছে যতটুকু ভ্যালু একটা স্বর্ণের দোকানে গেছে সে আর সে আরও বাড়াই দিছে স্বর্ণের দোকান থেকে সে আরও অনেক ডায়মন্ড বা এরকম আরও দোকানে গেছে সে পাথরটাকে চিনতে পারছে যে না আসলে এটা হচ্ছে একটা ডায়মন্ড পাথর তাহলে সে সেটার ভ্যালু দিয়ে দিছে তো এরকম তার কাছে এক্সপিরিয়েন্স আছে কিন্তু সে এটা মূল্যায়ন করতে পারতেছে না যে কোথায় গিয়ে তার যে তার যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো আছে সেটা কীভাবে সে মূল্যায়ন করবে আমাদের এখানে এরকম আছে না আমাদের আমাদের আশেপাশে আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে যাদের গলা খুবই ভালো তারা চাইলেই একটু ইংরেজি শিখে এখানে ভয়েস তারা একটু ভয়েস ওভারঅল করতে পারে ভয়েস ওভার করতে পারে সেটা হতে পারে কোনো তারা ইয়ে দিয়ে দেবে আপনার ইংরেজি একটা টেক্সট দিয়ে দেবে এই টেক্সটটা সুন্দর করে ইংলিশে বলে দিতে হবে দিয়ে ওরা ওটা আপনি যখন পারবেন আরেকজনকে আপনি হায়ার করলেন যারা ভিডিও এডিটিং বা অডিও এডিটিং করতে পারে এরকম কমিউনিটিটা বিল্ড আপ এভাবে করা যায় তারপর আরও এরকম আছে যারা ফটো খুব ভালো তুলতে পারে তাদের নিজস্ব ক্যামেরা আছে মনে করেন যে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে তারা খুবই ভালো ফটো তুলতে পারে এরকম অনেকে আছে না বলুন তো রাকিব ভাই বা সোশ্যাল আচ্ছা এই ফটো যারা উঠাইতে পারে ভালো ফটো উঠাইতে পারে এদের এদের জন্য সে অনেক ফাইবারের কাজ আছে তারা ভয়েস যাদের কণ্ঠ ভালো তাদের জন্য অনেক কাজ আছে এরকম এই জন্য বললাম যে আপনি আপনি আসলে আপনার কাছে এরকম স্কিলস আছে যেগুলো আপনি নিজে পারেন কিন্তু আপনি আপনার স্কিলটাকে মূল্যায়ন করতে পারতেছেন যার কারণে মানুষ চাকরি পায় না বিষয়টা হলো এরকম যেমন আমাদের মধ্যে পারি না অনেকেই একটা পিডিএফ যদি কেউ আপনাকে দেয় সেটা আপনি টাইপিং করে সুন্দর করে টেক্সট ফরমেটে করতে পারবেন না এরকম আসেন না এরকম যেমন আপনার কারো জন্য খুব বাংলা স্পিডিং খুব ভালো টাইপিং স্পিড খুব ভালো হ্যাঁ সাপোজ আপনি বাংলা পারেন ইংরেজিতেও টাইপ করতে পারবেন পারবেন না আপনার জন্য যে ফাইবার বা হচ্ছে আপওয়ার্ক মার্কেট প্লেসটা দুই হাজার দু হাজার ছয় সালে মেবি আপওয়ার্কটা করা হয়েছিল তখন থেকে এই মার্কেট প্লেসগুলো চলতেছে আপনি কি কখনো আপনার স্কিলসগুলো যে আসে সেটা মূল্যায়ন করার জন্য কোথাও খুঁজছিলেন যে আপনি গিয়া করবেন কোথাও যাবেন না কি করবেন যেখানে দেখিবে চাই ওরা ইয়ে দেখো তাই পাইলেও পাইলে পাতো না পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন তো এরকম অনেক অনেক নলেজ আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে নলেজ গুলো আপনার নিলে অনেক জায়গা থেকে এক্সপিরিয়েন্স পেয়ে যাবেন দেখা গেল যে আমার কাছ থেকে অনেক পাবেন আমি আপনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু পাবো তো যেমন হচ্ছে তারা টাইপিং খুব ভালো পারে টাইপিংয়ের দেখেন টাইপিংয়ের শুধুমাত্র টাইপিংয়ের কাজ করে আই লো ডাটা এন্ট্রি কপি পেস্ট এক্সেল ডাটা এন্ট্রি ওয়ার্ক ফর ইউ এর গিগুলো আপনি অ্যানালাইসিস করে দেখেন এ কি কাজ করে ডাটা এন্ট্রি মানে একটা এক জায়গায় একটা ডাটা আছে সেটা অন্য ফরমেটে আসে সেটা সে টেক্স ফরমেটে বা অন্য ফরমেটে তৈরি করে দেবে কপি পেস্ট ওয়ার্ক এক জায়গায় একটা লেখা আছে পিকচারের মধ্যে লেখা আছে সেটা কপি করে আরেক জায়গায় লিখে দেবে তারপর হচ্ছে ডাটা স্ক্রাপিং ডাটা কনভার্সেশন পিডিএফ টু এক্সেল এই জেপিজি টু ই এক্সেল টাইপিং এক্সেল এম এস ওয়ার্ড বিজনেস কার্ড এন্ট্রি তারপর হচ্ছে ওয়ার্ড পেজ ওয়ার্ড পেজ মানে ওয়ার্ড পেজ ডাটা এন্ট্রি মানে আপনার কাছে একটা নিউজ পেপার একটা ইয়ে আছে টেক্সট টেক্সট আছে সেটা আপনাকে দেবে বলবো যে আমার এটা হচ্ছে আপনি আমাকে টেক্সট করে দেন বা আপনি আমার ওয়েবসাইটে পোস্ট করে দেন ইজিলি ফেসবুকের মতো পোস্ট করা 
এগুলো আমরা পারি এই ব্যক্তি দু সালে ডিসেম্বরে তার মানে ১৯ সালে শুরু করছে কাজ সে তার এখন আর্নিং বিশ হাজার ডলারের উপরে হাজার বিশ হাজার ইউএসডি টু বিডিটি কত এক এক দশক শতক হাজার অর্থাৎ লাখ সতেরো লাখ শুধুমাত্র ডাটা এন্ট্রি কাজ করে সে কত উনিশ বিশ একুশ বাইশ তিন বছর না তিন বছরের মধ্যে সতেরো লাখ টাকা আর্নিং করে ফেলছে এখন তো অনেক তার তো আর আর্নিং আরও টপ রেটেড হয়েছে বলে তার তো টপ রেটেড হয়েছে অনেক আগে আরও প্লাস পাঁচ ঘন্টা আগেও একটা কাজ ডেলিভারি করছে তো এরকম আমরা অনেক কিছুই জানি আমরা এই জানাটাকে আর একটু ঘষা মাজা করে যেরকম আমরা একটা সাইকেল বা বাইসাইকেল বা বাইক যখন বাজারে উঠাই তখন আমরা কি করি বলেন তো এটা প্রোডাক্টটাকে যতই খারাপ হোক জয় যারটাই যত খারাপ হোক সেই কিন্তু চিন্তা করে যে একটু ঘষা টসা দিই তেল টেল দিয়ে একটু ধোয়া টোয়ে ধুয়ে মুছে বাজারে নিয়ে যায় তাহলে মানুষ ভালো দাম বলবে ঠিক আছে না এরকম করে না রিয়েল লাইফে তো আমরা ওই রকমই আমাদের কাছে যেটা ভালো লাগে আমি অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সিং হিসেবে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমার এই কম্পিউটার বা মোবাইল জগতগুলো তো খুব ভালো লাগতো খুব ইজিলি বুঝতে পারতাম এখনও কোনো টপিক যদি শুনি বা হচ্ছে হেডফোনে শুনতেছে একটা বিষয় সেটা আমি গিয়ে করতে পারবো এরকম একটা মানে এক্সপিরিয়েন্স লেভেলে এতটুকু হাই হয়ে গেছে যে এরকম ফার্স্টে যখন আমি মোবাইল একজন দেখি মোবাইল ইয়া চালু করতেছে গেমস কীভাবে খেলে আমি খালি তার বাটনের ইশারা দেখছি যে কীভাবে কীভাবে সে কোন কোন বাটনগুলো ইয়া করছে প্রেস করছে তখন তার লেখা বুঝতাম না তো এইভাবে বিষয়গুলো হলো এরকম যখন আপনি একটা কাজে আসবেন এখানে আসবেন আপনি কোন স্কিলটা পারেন আপনি যেটা পারেন ওটাই নিয়ে এখানে আসতে পারবেন সাপোজ একজন ডাটা এন্ট্রি খুব ভালো পারেন কপি পেস্ট পারেন আপনি ওইখানে আসেন এখানে একটা সুন্দর করে একটা গিক ডিজাইন করেন নেক্সট তো হচ্ছে গিক কীভাবে মার্কেটিং করবেন সেগুলো দেখায় দেবো তো এই স্কুলসগুলো তৈরি করে নিয়ে ফাইবারে আসুন ফাইবারে একটা স্বপ্ন দেখেন ফাইবার থেকেও সাকসেস হতে পারবেন আপনার এইখানে ফ্রিল্যান্সিং মানে অনেক সহজ এটা একটা কথা যে অনেকে জানেন যে ফ্রিল্যান্সিং করে মাসে লাখ লাখ টাকা ইনকাম করতেছে তারা এমনিতে আর্ন করতেছে না তারা অনেক কষ্ট করছে তারা অনেক কিছু শিখছে আজকে তারা ফ্রিল্যান্সার হয়েছে তারা এখন ডলার আর্ন করতেছে খুব ইজিলি করতেছে তো এরকম আপনাদেরকে আগে শিখতে হবে দেন হচ্ছে তারপর আর্নিংয়ে আসতে হবে আপনি যখন নলেজ জানবেন এর আগে তো দেখলাম যে একজন ওয়েব ট্রাফিক চল্লিশ হাজার ওয়েব ট্রাফিক দেয় পাঁচ ডলার আর আমরা আমাদের পাঁচ হাজার ওয়েব ট্রাফিক পাঁচ ডলার দিতেই আমরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি কারণ আমাদের কাছে কি কম নলেজ কম আমরা যতটুকু জানি অতটুকুই দিই এই জন্য আমাদের ইয়া সার্ভিস রেটও বেশি আমরা নলেজও কম এই জন্য নলেজ ইজ পাওয়ার এই কথাটা বলে এটা আপনার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এসে বুঝতে পারবেন যে আসলে নলেজ ইজ পাওয়ার যে যে যত জানতে পারবে যেমন এখানে আমি একটা উদাহরণ দিই যে আপনারা একই সাথে আমি গিক করলাম আপনারা করলেন আপনারা কাজ পাইলেন না আমি কাজ পাইলাম তার মানে কি আমি আপনাদের সাথে একটা টপিকের উপর বেশি জানতেছি তো এরকম জানতে হবে অনেক কিছু জানলে তাহলে হচ্ছে আপনি ফাইবার মার্কেট প্লেসে কাজ করতে পারেন খুব ইজিলিভাবে ডাটা এন্ট্রির পরে কত কাজ অনেক কাজ ডাটা এন্ট্রিতেও মানুষ কি সার্ভিস উঠাইছে ছয়শো তিনটা না এটা অনেক আরও বেশি আছে দেখেন এখানে ক্যাটাগরি ওয়াইজ দেখাইছে তো তার কারণে কম দেখাইছে তেষট্টি হাজার এরা কাজ করতেছে না এদের মধ্যে দেখেন টপ রেটেড আছে লেভেল ওয়ান লেভেল টু ফাইবারে এমন এমন উদ্ভট কাজ আছে যেগুলো আপনি দেখলে চিন্তা করতে পারবেন না যে আসলে এই ধরনের কাজ থাকতে পারে আচ্ছা হোক নেক্সট ডে এসব দেখাবো যে একসময় মা যায় একসময় যখন আড্ডা দেবো তখন দেখাবো না এইগুলা ওইগুলা যে কী কী ধরনের গিগ আছে মানে মানুষ এই যে আমাদের যেরকম মানুষ দাওয়াত করে দিয়ে খাওয়াই দেয় না দোয়া করে দেয় এই ধরনের গিগও আছে ফাইবারে তারাও কিন্তু সার্ভিস প্রোভাইড করে তাদেরটাও সেল হচ্ছে আরও অনেক গিক আছে এরকম দেখাবো না এগুলো আস্তে আস্তে শেষ মজা যদি শেষ করে ফেললে পরে আর ক্লাস আসতে চাবেন না ওইটা দেখাবো নি পরবর্তীতে দেখাবো নি আচ্ছা
তাহলে এখন আমরা তো প্রথমে দেখলাম একজনের গিগ যে এর গিগটা আমরা দেখছি এরপর হচ্ছে মার্কেটিং ম্যানেজার সেলার তার টাইটেলটা ছিল আই উইল বি ইউর সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ম্যানেজার অ্যান্ড কন্টেন্ট ক্রিয়েটার তোমরা সে হচ্ছে মার্কেটিং করবে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করবে এটা হচ্ছে এটা কিসের জন্য দেশে সে এক্সট্রা তার মানে এটা একটু ইউনিক একটা টাইটেল হলো প্লাস আলাদা একটা তার এটার জন্য একটা ভ্যালু পাবে যে সে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে পারবে সেটা কী কী কন্টেন্ট ক্রিয়েট করবে সেগুলো এখানে বিস্তারিত দেওয়া আছে বিস্তারিত কী কী আছে এখানে দেখি ডিজাইন দ্য বেস্ট সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট দ্যাট দ্যাট উইল ট্রান্সফর্ম ইউর বিজনেস সে সোশ্যাল মিডিয়া যত ডিজাইন করতে হয় পোস্টার বা পোস্টার পোস্টার ফ্লেয়ার এখানে কিছু স্যাম্পল দেওয়া আছে এই ডিজাইনগুলো সে করে দেবে এবং সে এটাই মেনলি ফোকাস করছে যে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করবে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিংয়ের যে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করবে তার কারণে সে এই রিলেটেড কাজ বেশি করছে করবে এরপরে থাকতেছে আই ক্যান ওয়ার্ক ইস ইন কন্টেন্ট তারপরে হচ্ছে ক্রিয়েট নিউ কন্টেন্ট आगे कन्टेंट क्रिएट कर क्रिएट कर दे नतुन कन्टेंट क्रिएट कर तर आई क्रिएट ए कल टू एक्शन स्ट्रेटेजी एंगेजमेंट कल टू एक्शन कम ये हलो आपके एक पोस्टर देखा जमन ये कल टू एक्शन होते अपनी ए रखम एक पोस्टर देवा थकल एड शो कर लो जयन आस एखे एक क्लिक थकल कल टू एक्शन तरह से कल टू एक्शन और एक उदाहरण देखा जमन एक कन्टैक्ट आस कल टू एक्शन एक पोस्टर डिजाइन कर लो एक खूब आई कैसे एक पोस्टर डिजाइन हलो से पोस्टर नीचे एक लिंक आप थकल से आर कल टू एक्शन एरपर क्या थकते से एरपर से हेसटेक रिसार्च हेसटेक रिसार्च अपना पार्बे ना एन जी सर पार्बे कैपन फर इज पोस्ट कैपन एक सेल्फी तुले हमें दीना नो कैपन हमारे को कैपन नहीं ক্লায়েন্টের জন্য এরকম করবেন যে মনে করেন যে স্যার ওর কই বল স্যার নো নো ওয়ার্ক বাজ গে কম নো ওয়ার্ক না মনে করেন যে কই কই আমি একটা পোস্ট দেখাই सपोज একটা ইয়া ফাইলো একটা 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 পোস্ট দিয়ে বলল যে আমার এই এইটা বিজনেস এই বিজনেসের উপরে আপনি একটা পোস্ট করে একটা ইয়া দিয়ে দেন ক্যাপশন দিয়ে দেন এখন এখানে কি করতেছে সে সোলার প্যানেল লাগাইতেছে সোলার প্যানেল লাগানোর জন্য তাহলে এটা আমার কাস্টমার ক্লায়েন্টের কাস্টমারের জন্য এই কিছু করার জন্য আমরা কি করব যে আপনার ঘরকে আলোকিত রাখুন বা এই লোড শেডিং থেকে বাসুন এই ধরনের টাইপের আমরা কিছু এই রিলেটেড কিছু কন্টেন্ট দেবো আমরা ফ্রি ফ্রি সোর্স সোলার ফ্রি সোর্স ইয়ে হতে পারে আপনার এটা হলো এইরকম এই রিলেটেড যে কন্টেন্ট যায় ঠিক আছে যে আপনার হচ্ছে একবার কিনলে আপনি এত এতদিনের জন্য পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাচ্ছেন এই টাইপের আর এখন আপনি ক্যাপশনটা যদি দিয়ে দেন নো ক্যাপশন কেমন হয় তো এই জন্য এগুলো হচ্ছে আপনাকে জানতে হবে এ এগুলো প্রোভাইড করে যার কারণে সে বেশি কাজ পাচ্ছে আপনাকে এগুলো ইনক্লুড করতে হবে তার মানে আমরা ওইখান থেকে একটা ধারণা পাইলে আমি এখান থেকে একটা ধারণা পাচ্ছি এভাবে আমরা যখন একজনের গিগ আর একজনের গিগ আমরা রিসার্চ করব অনেক কিছু দেখতে পারবো সে কয়টা কাজ রানিং আছে দেখেন তো চব্বিশটা কাজ রানিং চব্বিশ একশো পঁচাশি গুণ চব্বিশ আগে এগুলো খুব হিসাব করতাম হিসাব করলে কী হয় হিসাব করলেই নিজের মধ্যে অনেক কিছু ইন্সপায়ার পাওয়া যায় অনেক কাজের আগ্রহ পাওয়া যায় চার হাজার ডলার দেখছেন তার ক্লায়েন্ট কম কিন্তু ওর মতোই কাজ করতেছে কারণ ও হচ্ছে দ্বিতীয় পঞ্চাশ ডলারে এ দিচ্ছে হচ্ছে কাজের ডলার মানে হচ্ছে এর কথা হচ্ছে যে শূন্য দুষ্ট গুরু হচ্ছে শূন্য গল ভালো পঞ্চাশ ডলারের কাজ করা হচ্ছে দুশো ডলারের পঞ্চাশ ডলারের আপনার কয়টা হয় একটা দুইটা তিনটে চারটে কাজ করা হচ্ছে দুশো ডলারে একটা কাজ করা উত্তম ঠিক আছে না চারজনের চারজনের ক্লায়েন্টে চারটা ক্লায়েন্টের কাজ করা হচ্ছে একজন ক্লায়েন্টের যদি দুশো ইয়া দুশো ডলারে করে খারাপ তো না তো এই আর কি এগুলো হচ্ছে প্যাকেজিং যখন করবেন সার্ভিসে থাকবে ওইভাবে এই সার্ভিসগুলোও থাকবে তারপর হচ্ছে আই উইল শিডিউল ইয়ার পোস্ট শিডিউল পোস্টগুলো কী এরকম আপনারা করছিলেন কি না জানি না 
যেমন আপনি একটা পোস্ট একটা এখন তৈরি করবেন সেটা ইউটিউব ভিডিও ইউটিউব ভিডিও হতে পারে বা অন্য অন্য কোনো ইয়ে থাকতে পোস্ট থাকলে সেটগুলো করা থাকে তো আপনি এই পোস্টটা এখন করলেন এটা হচ্ছে কালকে বারোটার সময় অটো পোস্ট হয়ে যাবে এরকম শিডিউল পোস্ট থাকে এগুলো হচ্ছে শিডিউল মেনুয়ালি করা যায় আর হচ্ছে আপনি মেনুয়ালি বলতে যেমন আমি যেটা করতাম যে ক্লায়েন্টের হচ্ছে প্রত্যেক দিন আমি তার মিডিয়াতে একটা করে দুইটা করে পোস্ট তিনটা করে রিল একটা করে ভিডিও আপলোড করতাম এটা হলো শিডিউল ছিল আমার এরকম করে করতে পারেন অথবা আপনি একদিনে এক মাসের শিডিউল করতে পারেন যে এক একদিনে এক মাসে যে প্রত্যেক দিন পোস্ট হবে সেগুলো আপনি একদিনে রেডি করবেন এই পোস্টে এতদিন পর পোস্ট হবে এতদিন পর পোস্ট হবে এগুলো করা যায় শিডিউল করে দেওয়া যায় সে অর্গানিক কন্টেন্ট এগুলো কন্টেন্ট ক্রিয়েটিক তারপর হচ্ছে অর্গানিক স্ট্রাজি কন্টেন্ট রাইটিং তো এই প্ল্যাটফর্মগুলো কী কী ইউজ করতে পারবে মানে সেই প্ল্যাটফর্ম কী কী প্ল্যাটফর্ম ম্যানেজ করবে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটার লিঙ্কিং প্রিন্টারেস্ট এরকম কোনো প্ল্যাটফর্মের নাম আছে যেগুলো আমরা জানি না হাটিম হাটিম কিছু আছে যে এরকম যেগুলো আমরা জীবনে নামই শুনি নাই সেইগুলো দিয়ে মনে করেন যে এই পনেরো দিনে চোদ্দো দিনে পনেরো দিনে মনে করেন যে পাঁচ দশ হাজার টাকা পাঁচ দশ হাজার ডলার আর্ন করতেছে আমরা এই কাজগুলো পারি কিন্তু আমরা মূল্যায়ন করতে পারতেছি না আমাদের কাজের যেখানে এসে মূল্যায়ন করব এটাই পারতেছে না আমরা মূল্যায়ন করার জন্য যে একটা গিগ তৈরি করব সেটাই পারতেছি না আমরা স্যার আপনি বলেন স্যার একদিনে করা যায় তো একদিনে করলে তো স্যার সব পোস্টগুলো তো একবারই করতে হবে তো হ্যাঁ একবার পোস্ট করবেন একবার পোস্ট করবেন সেটা হলো একবার যখন আপনি করবেন এগুলো টাইমিং সেট করে দেওয়া যায় এটা কখন থেকে শুরু হবে টাইম করলে ওই যে টাইম ওই যে পোস্ট হবে অটোমেটিক হ্যাঁ হ্যাঁ অটোমেটিক ওই টাইমের উপর ওই দিনের উপর পোস্ট হয়ে যাবে এটা ওইটাই জানতে চাইছিলাম স্যার একসাথে এগুলো হচ্ছে কি ইউটিউবে ইউটিউবে দেখানো যায় তো যে ইউটিউবে এরকম হয় ফেসবুকে অ্যাড ক্যাম্পেইনের সময় হয় আর কোথায় কোথায় যেন হয় এগুলো দেখতে পাবে এগুলো বুঝতে পারবেন তো এগুলো সাধারণত ক্লায়েন্ট চায় না তো আপনি আপনার সুবিধার্থে করতে পারবেন তো ম্যানুয়ালি যেটা করা হয় এটা শিডিউলটা হলো কি শিডিউলে যখন আপনার কেওয়ার্ডটা যখন আসলো শিডিউলের তো এই রিলেটেড একটা বলে দিলাম আপনি আপনি তো তখন নিজে নিজে একা এক প্রত্যেক দিনই করবেন তিরিশ দিনের কাজ কি একদিন করতে পারবেন একটা পসিবল বলেন তো আমি কি তিরিশ দিনের ক্লাস একদিন করে দিই তো ওই যে এইরকম কিছু কিছু থাকে যেমন কালকে আপনি বিজি থাকবেন কালকের কাজ পোস্টগুলো আজকে করে দিলেন বা আপনি এই যে শিডিউল মেনটেন ইয়ে করে দিলেন এরকম হতে পারে তারপরে মেনলি কাজ দেখেন এইগুলোতে হচ্ছে কি কাজ এইগুলাই আর কোনো এক্সট্রা কোনো কাজ নেই তবে ক্লায়েন্ট ওরা চায় কিসের জন্য একজন ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা মার্কেটিং ম্যানেজারকে হায়ার করতে কারণ ওই ব্যক্তি অনেক বিষয়ের উপর এক্সপিরিয়েন্স থাকে বা দক্ষ থাকে সে যদি অনলি ফেসবুক মার্কেটটা যদি দেখতো যে এখানে দেখেন প্রফেশনাল রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট সে তার মানে সে ওয়েবসাইটের কাজ করতে পারে আর কোনো কাজ করতে পারে না কেউ যদি দেখে যে এখানে কিসের কাজ করবে ডেভেলপ ওয়ার্ডস ই কমার্স ই কমার্স ওয়েবসাইটে কাজ করবে অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে পারবো না তো এই জন্য ওরা ওইভাবে না হায়ার করে যদি আপনি একজন ম্যানেজারকে হায়ার করতে পারে তার মাধ্যমে যেমন আমার কাছে ওই ক্লায়েন্ট হায়ার করছিলো তার উদ্দেশ্য ছিল আমি তার পোস্ট করতে পারবো তার পোস্ট ডিজাইন করে দিতে পারবো ভিডিও এডিটিং করে দিতে পারবো তারপর হচ্ছে তার পোস্টার বসিয়ার ডেট তারপর হচ্ছে বিজনেস কার্ড লোগো ওয়েবসাইট এসিও এই এ টু জেড কাজগুলো পারবো খুব চিপ রেটের মধ্যেই পারবো আর এভাবে একজন ম্যানেজার হায়ার না করে সে যদি আলাদা আলাদাভাবে কাজ করা নিত যদি বলতো একজনকে আমি আজকে সোটন ভাইকে হায়ার করলাম যে ভাই আমি আপনি আমাকে দশটা পোস্ট করে দিয়ে এক সপ্তাহের জন্য আমি আপনাকে পঞ্চাশ ডলার বা ষাট ডলার বা একশো ডলার দেবো এরকম করে আবার আরেকজনের কাছে হায়ার করবে ওই ইয়ার জন্য তার খরচটা বেশি পড়ে যাবে আর আপনাকে যখন একজন ম্যানেজারকে যখন হায়ার করবে ম্যানেজার চিন্তা করবে যে আমি তার জবের মতো চাকরি করে দিচ্ছি সে অনেক লং টাইম কাজ করে নেবে সে যদি আমাকে ডেইলি পাঁচ ডলার করে দেয় এবং মান্থলি যদি আপনার কত হয় পাঁচ গুণ তিরিশ একশো পঞ্চাশ ডলার তার মনে হচ্ছে ডেইলি একশো করে দিল ডেইলি ডেইলি পাঁচ করে দিল মান্থলি এসলো একশো ডলার হ্যাঁ সমস্যা নয় আমি একশো ডলার তার কাছে একশো ডলারের কাজ পেলাম একশো ডলার একশো দেড়শো ডলার দেড়শো গুণন চুরাশি বা পঁচাশি দিলাম বারো হাজার টাকা পাইলাম আর শর্ট একটা প্রজেক্ট কাজ করা নিল সে পাইলো মনে করেন যে পঞ্চাশ ডলার বা ষাট ডলার তো এটা হচ্ছে কি এটার মধ্যে কাজের কি হয় এখান থেকে কাজের ডিমান্ড বাড়ানো যায় এই কাজগুলোর ডিমান্ড ইনক্রিজ করে আপনার উপর ডিপেন্ড করে যায় আপনি এই কাজটার জন্য কত নেবেন চাইলে এই প্যাকেজগুলোর থেকে বাড়ায় নিতে পারেন মেসেজের মাধ্যমে তো এই জন্য আপনার যখন 
যেমন রিসেন্টলি এর আগে একটা ক্লায়েন্টের কাজ করে দিলাম ওর কাজ করে দিছি দুশো ডলারের কাজ করে দিছি এখন সিম্পলি যদি একটা ক্লায়েন্ট আসতো বিশেষ করে কি হয় আগে যে আমার সিঙ্গেল প্রোজেক্টগুলো ছিল একটা দুইটা করে কাজ করে দিতাম পঞ্চাশ ডলার বা হচ্ছে আপনার বিশ ডলার তিরিশ ডলার দশ ডলার এরকম করে দিত তো ওটা হচ্ছে এখন এইটাতে কাজ করলে আমার সুবিধা হয় কি একটা ক্লায়েন্টের এক মাস বা দুই মাস কাজ করি মোটামুটি আপনার ভালোই কিছুটা পাওয়া যায় আর কি খুব ভালো মানে আগের চেয়ে এখন দেখা গেলো যে আগে কাজ করতাম দশটা ক্লায়েন্টের কাজ করে মনে করেন যে আমি পাইতাম দুশো ডলার বা পাঁচশো ডলার এখন দেখা গেলো যে একটা ক্লায়েন্টের কাজ করে আমি ওই পরিমাণে টাকা পেয়ে যাচ্ছি বা ডলার পাই যাচ্ছি তো এই জন্য এই গিগের সুযোগ সুবিধাগুলো একদম সেলার হিসেবে সবচেয়ে বেশি প্লাস বাইরেদের কাছে আরও সবচেয়ে বেশি প্লাস সেলারের কাছে যদি দশ গুণ ওদের কাছে হচ্ছে বিশ গুণ কেননা একজনের কাছ থেকে সে হায়ার করে ফেসবুকের অ্যাড ক্যাম্পেইন করে নিতে পারবে মনে করেন যে আপনার কাছে একটা কন্টেন্ট ডিজাইন করে নিল বা একটা পোস্ট করে নেব এখন আমার কাছে যদি আসে বলে যে আমাকে একটা অ্যাড ক্যাম্পেইন করে দেন আমি তখন বলবো যে দুশো ডলার লাগবে আর আপনাকে যদি বলে আমাকে একটা অ্যাড ক্যাম্পেইন করে দেন আপনি চিন্তা করলেন আমি তো ওরা আগে কালকেই একটা পঞ্চাশ ডলারের কাজ করলাম তো এখন অ্যাড ক্যাম্পেইনের জন্য যদি আমি দুশো ডলার বলি ও কি থাকবে আচ্ছা বললেন যে আমি আমি আপনার কাজটা পঞ্চাশ ডলারে ঘুরে দেবো এটা তাহলে ও সাশ্রয় হলো আপনিও তার কাছ থেকে বেশি বেনিফিটেড হইলেন এই জন্য ম্যানেজারের কি কোলার মধ্যে কাজ বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এই কারণে যে ক্লায়েন্ট আপনাকে এখানে এসে দেখবে যে আপনি কত ধরনের কাজ পারেন কি কি কাজ পারেন এবং এই হচ্ছে তেরো ক্যাটাগরির কাজ পারে তেরোটা ইয়া দিয়ে দিছে আপনি কি কি পারেন আপনি দিতে পারেন যে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট সেট আপ ম্যান সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং পেইড মার্কেটিং অর্গানিক মার্কেটিং তারপর হচ্ছে হ্যাশটিং মার্কেটিং তারপর হচ্ছে ব্যাকিং ব্যাক ব্যাকলিং মার্কেটিং তারপর হচ্ছে ইমেল মার্কেটিং এস এম এস মার্কেটিং এইভাবে আপনার যত এক্সপিরিয়েন্স আছে আপনি সব এখানে ইনক্লুড করতে পারে তখন ক্লায়েন্ট দেখলো যে এ তো ভালো কাজ পারে পেইড করতে পারে ফ্রি করতে পারে আমি এর কাছে ফিড করাবো আমি পেইড করাবো না আমার কাছে আমি পেইড করাবো না দেখি ফ্রি মার্কেটিং আমার কতটুকু রেজাল্ট আসে বুঝতে পারছেন বিষয়গুলো সোশ্যাল মিডিয়ার কাজগুলো আমরা জানি মানে আমরা আমাদের অলরেডি এখন অনেক আইডিয়া হয়ে গেছে আমরা আমাদের কাজ করতে গিয়ে অনেক আইডিয়া হয়ে গেছে তবে কি আমরা এই কাজটার সিস্টেমগুলো জানি না যে আসলে কাজটা কী কোন সিস্টেম আমরা কাজগুলো করব বা আমরা আমাদের যে নলেজগুলো আছে সেটা কীভাবে আমি মূল্যায়ন করব তাহলে এখন আমি যে বিগত ক্লাসগুলো নিলাম আমি তো কোনো কাজ দেখাইনি আজকে কাজ দেখাইছি কি তবে কাজ না দেখাইলেও আপনাদের কাছে বলেন একটু শেয়ার করে রাখি পাই যে আজকে আপনি মানে কি নলেজ আপনি এখান থেকে শিখতে পারলেন এটা আমাকে বলেন এটাই মনে করেন আপনার হোমওয়ার্ক এটাই আপনি এখন বলবেন আমার এখান থেকে কি আইডিয়া আপনার আসলো মাথায় মানুষ <laughs> করে <laughs> আমি কি কাজ করব বা হিসাব করে দেখেন আপনারা লিস্ট করবেন না এরপরে নেক্সট ডে আমাকে একটা লিস্ট দেবেন যে আপনারা কি কি ক্যাটাগরি বা কোন কোন এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের বাস্তব লাইফে আসে একদম এই টু জেড প্রথম মনে করেন যে আপনার যতদিন থেকে মনে আছে যে আপনার ছোটোবেলা থেকে মনে আছে যে আপনি কি কি কোন কোন কাজ বেশি পারতেন আপনার এগুলো আমার কাছে শেয়ার করলে আমার কি হবে সুবিধাটা হবে কি রাকিব ভাই মনে করেন যে আপনি একটা জিনিস তৈরি করতে পারেন তাহলে উই রিলেটেড আপনার কিছু গিগ থাকে তাহলে ওই দিক দিয়ে আপনাকে কনভার্ট করলে আপনি ওইটার মধ্যে ইউনিক অনেক কিছু খুঁজতে পারবেন ওইটার মধ্যে আপনি নিজে কিছু করতে পারবেন ওইটার মধ্যে সফলতা খুব তাড়াতাড়ি আসবে আপনার যেমন আমি আমি কিন্তু ফার্স্টে কিন্তু করছি আমি গ্রাফিক ডিজাইনের ইয়ে করছি এবং অনেকেই জানে যে আমি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার কিন্তু মার্কেট প্লেসে আমি যতই গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে কাজ করি বা ইয়ে করি আমার হচ্ছে সবসময় মার্কেটিং পলিসিটা বেশি আসে কেননা মার্কেটিং পলিসিটা এত বেশি আসার পিছনের কারণ হলো প্রথমে আমি ওয়েবসাইটে কাজ করতাম মানে নিজের ওয়েবসাইট ছিল নিজের ওয়েবসাইটটাকে আমি এসেও করতাম ভিজিটর আনতাম সেখান থেকে অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে আর্নিং করতাম তো এরকম আপনাদের আগের যে ছোটো ছোটো এক্সপিরিয়েন্সগুলো আছে ওগুলো আপনারা তার এই ব্যস্ত এই কাজের লাইফে এসে এখানে ভালো ইয়ে পড়বে দেখা গেলো যে আপনারা তো এখানে অনেকেই হচ্ছে স্টুডেন্ট আছেন বা পাশাপাশি চাচ্ছেন যে হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিংটা করুন ফ্রিল্যান্সিংটা আসলেই পাশাপাশি করা যায় যেটা আমি আগে ভাবতাম যে না 
এটা করতে গেলে হয়তো বা এটাই করতে হবে আর কোনো অন্য কিছু করা যাবে না রিসেন্টলি আমি এরকম হয়েছে যে দিনের বেলা মানে বসি না একদম বসার সময়ই পাই না ল্যাপটপে মানে ইয়াতে কাজে বাইরে থাকতে হয় বা এটা ওটা কোনো কাজ থাকে বা কোনো প্রোগ্রাম টোগ্রাম থাকে এইসব করতে হয় করে এসে রাত্রে এসে কাজ করি তো মানে এখন এটা আমার পার্ট টাইম হয়ে গেছে মনে হয় না যে আসলে আমি ফ্রিল্যান্সিং করি বা কাজবাজ করতেছি ক্লায়েন্ট নক দেয় রাতে যে সারাদিন ফোনে কথা টথা বলি কথা বলে কোনো স্যাম্পল ট্যাম্পল লাগলে ওইখান থেকে দিয়ে দেই পরে বাসায় এসে রাত্রে এসে কাজ ধরলে বেলতি করি তো আপনারা ফার্স্টে এরকম আমিও তো প্রথম যখন কাজ শিখছি তখন হচ্ছে টানা ছয়টা মাস একদম ঘরের মধ্যে বসেছিলাম এমন দিন গেছে যে বাজার পর্যন্ত আমি যাই নাই মানে এরকম সপ্তাহ গেছে মাস গেছে এরকম বাইরে যাই নাই কোনো বন্ধু বান্ধব পর্যন্ত নাই আমার মিশন ছিল যে আমাকে একটু শিখতে হবে এখান থেকে সাকসেস হয়ে দেন হচ্ছে দেখি আমি কিছু করতে পারি কি এটার মাধ্যমে যেমন আমরা পড়াশোনা শেষ করি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর দেন তারপরে চিন্তা করি চাকরি বাকরি করব তো এরকম এখানে আপনাদের একটা তার্কেট নিতে হবে আমি মার্কেটিংটা শেষ করব আমার দেখা গেলো যে আপনারা এখান থেকে একটা মার্কেটিং শিখছেন এরপরে আরও অনেক মার্কেটিংয়ের এত এত বিষয় আছে যেগুলো আসলে বলার বাইরে আপনি হাজার হাজার টিচারের কাছ থেকে শিখে মার্কেটিংটা শেষ করতে পারবো না অনেক মার্কেটিংয়ের মধ্যে মার্কেটিং আছে তো এখন কথা হলো আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার ম্যানেজমেন্টের গিকটা উঠাইতে হবে এই সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্টের গিকটা উঠাতে গেলে আপনাদের ব্যক্তিগত যে স্কিলগুলো আছে সেগুলো আপনারা ইনক্লুড করবেন নোটপ্যাড সবাই আপনাদের কি কি স্কিলস হয়েছে কেউ কারোর সাথে শেয়ার করবেন না হ্যাঁ নেক্সট ডে আপনারা এগুলো আমার সাথে প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট করবেন যে আমি মার্কেটিং পারি কি মার্কেটিং আমি হচ্ছে পেইড মার্কেটিং পারি তাহলে ওকে ভালো ফাইন আপনি এরপরে হচ্ছে এই সিস্টেমটা থাকবে কি অ্যাসাইনমেন্ট সিস্টেম থাকবে আর কি আপনারা এসে আপনার একটা হেডলাইন থাকলো যে আপনি পেইড মার্কেটিং পারেন কি কি পেইড মার্কেটিং পারেন ফেসবুক পেইড মার্কেটিং ইউটিউব পেইড মার্কেটিং তারপর ফেসবুক গুগল তারপর হচ্ছে ফেসবুক আছে গুগল আছে তারপর হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম আছে টুইটার আছে লিঙ্কিং আছে এইগুলা যে যত প্ল্যাটফর্ম আছে সেগুলোতে পেইড ক্যাম্পেনিং পারেন ওকে ফাইন তারপর হচ্ছে আপনি হ্যাশট্যাগ মার্কেটিং পারেন হ্যাশট্যাগ মার্কেটিংয়ের জন্য কোন কোন প্ল্যাটফর্মগুলো হ্যাশট্যাগের জন্য প্রিফার করে ফেসবুকে হ্যাশট্যাগ আছে তারপর হচ্ছে টুইটারে হ্যাশট্যাগ আছে ইনস্টাগ্রামে হ্যাশট্যাগ আছে লিঙ্কিনে হ্যাশট্যাগ আছে ওকে ফাইন এরপর হচ্ছে আপনার আপনি যদি পোস্টার ডিজাইন ভালো করতে পারেন কি কী 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 ধরনের পোস্টার ডিজাইনগুলো আপনি খুব ইজিলি করতে পারেন সেটা হতে পারে কোনো প্রোডাক্টের পোস্টার ডিজাইন করতে পারেন বা কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারেন খুব ভালো অনেকে আমরা আসি না তারা ব্যাকগ্রাউন্ড খুব ভালো রিমুভ করতে পারে ফটোশপ বা বিভিন্ন ইয়ার মাধ্যমে তো এগুলো আপনারা আপনাদের গিকের মধ্যে ইনক্লুড করবেন এই জন্য আপনারা আপনাদের কি কী স্কিল আছে আপনারা দেখা গেল যে এর আগে অনেকে ইয়ে করতেন টাইপিং করতে পারতেন বাংলা টাইপিং বাংলা তো আসলে চলে না মার্কেট প্লেসে টাইপিং যারা করতে পারেন তাদের কাছে কিবোর্ডটা ইজিলি হয়ে গেছে তাহলে তো আপনি কী করতে পারেন খুব ফাস্ট টাইপিং করতে পারেন আপনি যদি এরকম দেন যে আপনি মিনিটে হচ্ছে একশো দেড়শো বা তিনশো ওয়ার্ড লিখতে পারেন এগুলো যখন ক্লায়েন্ট আপনাকে দেখবে সে অমাইক হয়ে যাবে আসলে সে হাও স্পষ্ট সে কীভাবে কাজগুলো করতে সে অবশ্যই সে এক্সপার্ট তো এই বিষয়গুলো আপনাকে বলতে হয় যেমন আমার এখন যদি ক্লায়েন্ট কোনো প্রজেক্ট শেষ হয়ে যায় শেষ হয়ে গেলে আমি তাকে তখন বলি যে আপনার যদি গ্রাফিক ডিজাইন ভিডিও এডিটিং মার্কেটিং পেইড মার্কেটিং হ্যাশট্যাগ মার্কেটিং ফ্রি মার্কেটিং তারপর হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনের আরও আরও সেক্টর ফ্লায়ার বসিয়ার বিজনেস কার্ড এরকম যে কাজগুলো আছে সব কিছু এ টু জেড আমার যত স্কুল আছে আমি সব লিখে নিছি এগুলো আমি মার্কেটিং পড়ি যে এগুলো যদি আপনাদের কখনও কোনো সময় প্রয়োজন হয় অবশ্যই আমাকে জানাবেন আমি আপনার এই কাজটা করে দেব তখন একজন ক্লায়েন্ট যখন দেখবে যে আপনি রিসেন্টলি তার সাথে খুব ভালোভাবে স্যাটিসফ্যাকশন অনুযায়ী তার কাজগুলো করে দিছেন হুম এখন অবশ্যই আপনাকে সে নেক্সটে মনে করবে যে আমি তো তার কাছে অনেক কাজ করে নিয়েছি সে ভালো ব্যবহার করছে এবং ট্রাস্টেডও সে অনেক কাজ করে দিচ্ছে তাহলে আপনার কাছে অনেক স্কিল আছে সে পরবর্তীতে রিটার্নিংভাবে আপনার কাছে কাজটা করে দেবে তো এই আর কি আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে অনেক 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 স্কিল আছে সেটা আপনারা জানেন না কিন্তু আপনাদের কাছে আসে আপনারা জানেন কিন্তু আমি জানি যে আপনাদের কাছে কী কী স্কিলস আছে মানে কি কী প্রত্যেকটার কাছে কেউ রাকিব ভাই যায় যে টাইপিং পারে না আরেকজন সাবিত ভাইয়ের মধ্যে আরেকজন আরেকটা ইয়ে আছে নলেজ আছে তো এই নলেজগুলো কোথায় আপনি মূল্যায়ন করবেন এই প্ল্যাটফর্মগুলো আপনাকে বেছে নিতে হবে খুঁজতে হবে খুঁজবেন কীভাবে জানার মাধ্যমে খুঁজবেন এই নলেজগুলো রাখতে হবে আপনাদের মাথায় ঠিক আছে আজকে তো শুধু খালি আপনার বলারই ক্লাস হলো কোনো কিছু দেখাইলাম না কিন্তু কি দেখাইছে সেটা আপনারা
এখন কি করবেন আপনারা নেক্সট प्रिपरेशन আপনাদের ভার্সাল অ্যাসিস্ট্যান্টের একটা গিগ এর জন্য একটা प्रिपरेशन আর খুব ভালোভাবে प्रिपरेशन নেবেন আমি সবাইকে এতদিন তো এর আগে ওইভাবে কোনো গিগ এর রিকমেন্ড করি নাই যে আপনারা এই গিগগুলাতে কাজ করেন বলছে যে কাজের প্ল্যাটফর্ম খুব ভালো কাজ আছে এরকম আছে তো তবে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্টের গিগটার মধ্যে সবকিছু ইনক্লুড থাকবে আপনার আপনি এখন যেটা শিখতেছেন বা আগে যেটা আপনি প্ল্যান করতেছেন যে আমি কি কি শিখব এগুলো ইনক্লুড করে দিতে পারেন পারবেন আপনারা সোশ্যাল মিডিয়া গিগের যে ডেসক্রিপশন থাকবে ডেসক্রিপশনটা এরকম হবে যে আপনি এটা ক্লায়েন্টকে শো করালে ক্লায়েন্ট বুঝতে পারবে যে আপনি এই 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 বিষয়গুলোর উপরে খুব এক্সপার্ট আপনাকে সে নিয়ে দিতে হেয়ার করবে তাহলে আমি তো রিসেন্টলি বেশ কিছু গিগ দেখাই দিছি এই এগুলা গিগ আর আশা করি গিগ দেখাই তো হবে না মনে হয় যদি বলেন আরও কিছু গিগের উপর আইডিয়া দিয়ে দিই সেগুলো দেখেন একটু অল্প কিছু দেখাইলাম সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট না স্যার এখন স্যার বুঝছি বাকি দেখা আমরাই করতে পারব মেনলি হচ্ছে দেখেন এরা যা কাজ করে এদের চেয়ে বেশি কাজ করতে পারেন না আপনি এর আগে যেটা দেখালাম এর চেয়ে এর চেয়ে বেশি আরো আরো কিছু পারেন না আপনারা অনেক বিষয় আছে এর চেয়ে বেশি কিছু পারেন কিন্তু এ ইনক্লুড করা নাই এতটুকু পারে তো এরকম আপনাদের মধ্যে আরও খুঁজেন আপনার কাছে কি কি এক্সপিরিয়েন্স আছে কি কী কাজ পারেন আপনি এগুলো নোট করেন নোট করে আপনি একটা পোস্ট করেন একটা গিগ তৈরি করেন তো ফাইবারে খুব সহজেই নতুন নতুন থেকে খুব সহজে আর্ন করা যায় সেই সব আপনি এক্সপিরিয়েন্স পাবেন কিছু থেকে এগুলো দেখবেন যে আসলে মানুষ তাড়াতাড়ি ফাইবার থেকে সাকসেস হচ্ছে না মিনিমাম সাকসেস হতে কতদিন লাগে এগুলার একটা ইয়া দেখবেন মানে এগুলা দেখবেন কিভাবে আপনার এই যে গিকটা ওপেন করবেন গিকটা ওপেন করে দেখেন এর হচ্ছে অর্ডার রানিং আছে আটটা লেভেল টু সিলার অনেক বেশ কিছু রিভিউ আছে এ কাজ করে কতদিন থেকে দুই হাজার চোদ্দো সাল থেকে কাজ করে তারপরে এরকম আরেকটা দেখি এই কতদিন থেকে কাজ করে এর সাতটা অর্ডার রানিং লেভেল টু সেলার এ কাজ করতেছে এপ্রিল থেকে এপ্রিল একুশ এখন হচ্ছে বাইশ তোমার কতদিন এই সাত আট মাসের মতো সাত আট মাস না আচ্ছা তারপর হচ্ছে এর গিগে আসি এ কতদিন থেকে কাজ করে এ কাজ করেছে আঠারো সাল থেকে কাজ করে এরপর হচ্ছে আরও আরও গিগে আসবেন এভাবে গিগুলোতে দেখবেন যে আসলে তারা যে সাকসেস হয়েছে এত তাড়াতাড়ি এ কত সালে মার্চ মানে ওর আয়ের বয়স ইয়ার ইয়ার বয়স প্রায় সেম মানে কাজের এক্সপিরিয়েন্সের তারপর এ কাজ করতেছে সতেরো সাল থেকে এ কাজ করতেছে কত সাল থেকে দেখেন নভেম্বর উনিশ এভাবে আপনারা যে প্ল্যাটফর্মে যারা কম্পিউটার আছে ওদেরকে রিসার্চ করবেন যে তো এইভাবে রিসার্চ করে দেখবেন যে তারা কিভাবে সাকসেস হয়েছে এত তাড়াতাড়ি হচ্ছে না বা স্ট্রাগল করছে না বা মার্কেট প্লেসে ধৈর্য ধরে লেগেছিল তার কারণে আস্তে আস্তে এখন কাজ পাচ্ছে যে সতেরো সাল থেকে কাজ করতেছে তো এই বিষয়গুলো প্রত্যেকটা বিষয়ের উপর আপনাকে আইডিয়া রাখতে হবে যে আপনি হুটহাট করে আসলেন ঢুকে গেলেন কাজ পাবেন এরকমটাও না তবে হ্যাঁ আবার কাজও পাবেন এই সব এ টু জেড বিষয় মানে চতুর্দিক ঠিক রেখে আপনাকে এখানে কাজ করতে হবে তাহলে আপনি এখান থেকে সাকসেস হতে পারবেন সাকসেসের কোনো শর্টকাট ওয়ে নাই একমাত্র সাকসেসের শর্টকাট ওয়ে হলো ব্যাংক ডাকাতি ব্যাংক ডাকাতি দাও টাকা নিয়েও দাও তো এটা তো আর করলে তো আর করলে তো আর ইয়া লাইফ আর লাইফ থাকবে না তো এরকম আপনাদের কাজ শিখেন কাজ শিখে যেটা শিখছেন যতটুকু নলেজ আছে সেই নলেজটাকে এখানে মূল্যায়ন করেন আশা করি সাকসেস হয়ে যাবেন
তাহলে আপনারা এই গিগটা রেডি করেন সুন্দর করে এই গিগুলো বিগত গিগুলো রেডি করেন এখান থেকে আরও যদি কোনো সমস্যা থাকে যে আপনারা এই বিষয়গুলো বুঝতেছেন না এই কি কি করবেন না করবেন বা আপনার আরও কোনো স্কিল আছে যেগুলো বাড়ার দিয়ে চাচ্ছেন কীভাবে বাড়াবেন সেগুলো হেল্প করব যে এই আপনার এটা বাড়ার দিয়ে চাচ্ছেন এটা আপনি চাচ্ছেন যে এটার উপর ডিপলি কাজ করব তাহলে এটা কি করা যায় আমি কীভাবে বাড়াবো লোকজন কি কি কাজ করতেছে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার হিসেবে কি কাজ করতেছে এগুলোর আইডিয়া নেন কি কি কাজ থাকতে পারে দেখেন এর অ্যাবাউট গিকে কোনো অ্যাবাউট আছে কি দিচ্ছে আই উইল পোস্ট থ্রি টাইম ডেইলি এর ফেসবুক ইউজিং লিঙ্ক ইমেজ ইয়ার বিজনেস প্রমোশন অন ছোট্ট একটা ইয়া দিয়ে দিছে কাজ করতেছে না আটটা অর্ডার রানিং ফাইভার সাইজে আসছে কত সাল থেকে কাজ করতেছে চোদ্দ সাল থেকে কাজ করতেছে সফল হতে গেলে সময় দিতে হবে শর্টকাট কোনো ওয়ে নেই ফাইবার যা তার একটা সফল মার্কেট প্লেস হয়েছে দু হাজার দশ সাল থেকে করছে আপওয়ার্ক দুই হাজার ষোলো সাল ছয় সাল থেকে ফেসবুক তৈরি করছে দুই হাজার চার সাল থেকে প্রত্যেকটারই একটা স্ট্রাগল পিরিয়ড আছে এইগুলো আপনাকে মেনটেন্স করতে হবে এই স্ট্রাগল টাইমটাকে আপনাকে শিখতে হবে মনে করুন যে আপনাকে বুঝতে হবে যে এখন আপনার হচ্ছে শেখার সময় আপনার যখন আর্নিং আসবে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না যে আসলে আপনার আর্নিং এখন আসার কথা ছিল আপনার যখন যে সময় আর্নিং আসার কথা ঠিক ওই সময় আসবে তবে এই সময়গুলো আপনাকে কাজের সময় দিতে হবে শিখার পেছনে সময় দিতে হবে তাহলে আপনি সফল হতে পারবেন আপনি জানেন না কিছুই কিন্তু আপনি চিন্তা করতেছেন আমি আর্নিং করব আর্নিং করব আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি কোন বিষয়ের উপর কাজ করে ইনকাম করবেন এটা হবে ডিপেন্ড এটা ডিপেন্ড করবে আপনার উপর আপনি কি শিখে আর্ন করবেন ওয়েব ডিজাইন না হচ্ছে মার্কেটিং শিখে না হচ্ছে গ্রাফিক্স শিখে এসিও শিখে ওই শিখাটাকে আগে আপনাকে সময় দিতে হবে ওই শিখাটার উপর আপনার আপনি কি মনে করেন যে আপনি যতটুকু শিখছেন এতটুকুর মধ্যে কি আসলে আপনি প্রিফার্ড যে মার্কেট প্লেসের জন্য যথেষ্ট এরকম কি মনে হয় আপনার কমফোর্ট ইয়া পান তাহলে কোন কোন বিষয় লেগেন্স থাকতে পারে এখন আমি 